สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการทำบล็อกไตเติลไว้ใช้เองครับความจริงบล็อกไตเติลผมมีอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าเป็น A3 นะครับเพราะว่าแบบที่ผมจะเขียนมาเนี่ยผมเพิ่งได้แบบมาคือจะต้องเขียนห้องแถว10ห้องนะครับก็คือด้านกว้าง4เมตร10ห้องคือ40เมตรเพราะฉะนั้นขนาดกระดาษ A3 เนี่ยไม่พอไม่พอต่อสเกล1ต่อ100นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเปลี่ยนเป็น A2 นะก็ต้องงานเข้าแล้วครับทีนี้พูดถึงเรื่องกระดาษนะครับสำหรับผู้ที่คนที่ยังไม่รู้จักกระดาษนะครับกระดาษ A4 เนี่ย A4 เนี่ยมันเท่ากับอะไรนะครับ 29.7 คือด้านด้านด้านยาวนะครับคูณด้วย21นะครับเพราะฉะนั้นอพอ A A2 เอ A3 นะครับเห็นไหมผมแปลงเทคนิดหนึ่งจะได้สะดวกหน่อยเนาะคนวัตถุ M Tech ครับพอมาเป็น A A A3 นะครับเขาก็จะเท่ากับสองเท่าของส่วนที่กว้างก็คือ42ก็คือเป็นด้านยาวของ A3 คูณด้วย 29.7 นะครับถ้าเป็น A2 A2 ก็เดาง่ายๆแล้วว่าจะต้องเป็น2เท่าของ 29.7 29, 29, 24, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 24จุดจุดอะไรเนี่ยจุด4มั้งคูณด้วย42อะไรจะไล่ไปประมาณนี้นะครับส่วนบนเนี่ยเป็น A4 คุณก็ไล่ไปตามจะคูณค่อยๆกันนะครับแค่เนี้ยกันนะครับคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นกรอบของกระดาษ A2 นะครับซึ่งทําไม่นานแล้วครับมีพี่คนนึงทําไว้แต่ว่าผมจะแปลงให้เป็นแอทิบิวบล็อกนะครับเพื่อจะเป็นกรุ๊ปเป็นหมวดหมู่นะครับเห็นไหมครับว่าเขาจะกว้างก็กรอบนอกก็คือเส้นของกระดาษจริงนะครับคือขอบกระดาษจริงทั้งหมดกรอบในคือส่วนที่เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับอันนี้ไปบอกกันไม่ได้ครับแต่ถ้าเป็นผมทําโดยทั่วไปผมจะออฟเซตขึ้นมาเมตรหนึ่งครับคือประมาณนี้ออฟเซตขึ้นมาเมตรหนึ่งอันนี้ของเขาไม่ได้ทําเป็นเล็กแองเกิลนะครับผมจะแปลงให้มันดูง่ายต่อวันใช้งานไปเลยนะครับเดี๋ยวเรื่องเลเยอร์ผมจะเปลี่ยนทีหลังนะครับตอนนี้เล่นบล็อกโดยรวมไม่ได้ก่อนครับกดชิปนะครับคลิกกดดีลิทครับก็ผมก็ต้องดูของเก่าว่าผมใช้เลเยอร์อะไรนะเป็นเอคาร์ได้อย่างไรนี่เอเทคบล็อกไตเติลนะครับก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนให้ตรงเอเทคบล็อกไตเติลครับผมใช้ฮอตคีย์นะครับผมใช้เอ็นเนาะเปลี่ยนเซอร์เลนเลเยอร์เป็นปัจจุบันสังเกตว่าเลเยอร์ผมจะเปลี่ยนทันทีนะผมกดเอ็นผมก็คลิกนะครับอันนี้มีอยู่นะครับมีสอนอยู่ในเว็บนะครับเกี่ยวกับอ่าการใช้ฮอตคีย์ครับมีครับเทคบล็อกไตเติลนะครับผมจะ Copy ออกมานะครับ Copy ออกมาหนึ่งชุดอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับส่วนนี้ผมจะสร้างเป็น a t t r i b u t e b o x นะครับเนื่องจาก a t t r i b u t e b o x เนี่ยเทคพวกนี้ก็จะใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องต้องเอามันออกนะครับเมื่อมันจะอิงมาจากข้างนี้นะการเริ่มทำ attribute box เนี่ยคือต้องไปที่ draw นะครับ draw box div define attribute นะครับในการใช้เนี่ยในเรื่องของอการทำ text attribute box นะครับเราต้องมาเลือกในส่วนของโหมดก่อนว่าจะให้เขาเป็นในลักษณะไหนครับซึ่งจะมีให้เลือกอยู่ประมาณ6โหมดนะครับทีนี้ผมจะใช้วิธี lock position นะเพราะว่าผมจะไม่ให้ไปขยับตำแหน่งของมันเลยก็คือมันจะไม่โชว์คลิปที่สามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้นะส่วนหนึ่งก็ทางที่ลองศึกษาดูอย่างเช่น invisible เนี่ยก็รู้อยู่ว่ามันคือซ่อนมองไม่เห็นนะแท็กแท็กป้ายชื่อผมก็จะใส่ไปว่าอะไรนะเดือดร้อนละนะครับโครงการนะครับ
มมติโปรเจกต์ก็แล้วกันครับโปรเจกต์ส่วนของพร้อมพร้อมก็คือคล้ายว่าเป็นส่วนส่วนขยายของแท็กนะครับว่าแท็กจะใส่เว้นวรรคอะไรไม่ได้นะครับส่วนพร้อมก็คือว่าเป็นส่วนขยายของแท็กไปแล้วกันเนาะโปรเจกต์อันนี้ผมก็ใส่ไปเหมือนกันเลยโปรเจกต์จะจะจะได้ไม่จำสับสนนะครับส่วน default เนี่ยก็คือว่าเวลาเราทำบล็อกสร้างบล็อกแล้วเนี่ย default จะให้เขาเป็นอะไรก็คือผมจะให้เขามาทันทีแล้วว่าโครงการนะครับโครงการนะครับเดี๋ยวแล้วเรื่องของสไตล์ต่างๆเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยผมดูตรงโครงการตรงนี้เห็นไหมครับตรงโครงการเนี่ยชิดซ้ายแน่นอนครับเรื่องของเทคนะครับเรื่องของเทคนี่ผมก็ลืมแล้วว่าผมใช้เทคตายไหนบ้างนะแต่ผมใช้เป็นคอเดีย s x แล้วกันนะอืมไทยเยสไทยอิงใช้คอเดียไปก่อนนะครับคอเดีย s x นะครับแล้วผมก็เทคไฮตัวนี้เทคมันใหญ่กว่าปกติผมก็จะใช้มันจุดหนึ่งจุดห้าแต่มาตรฐานจริงอย่างยี่ห้ายี่ห้ายี่ห้ามิลนะครับคือจุดศูนย์ต่อศูนย์จุดสองห้านะครับก็คือนั่นแหละครับสองสองมิลครึ่งครับในส่วนของดิฟอลล์โรเทชันเซ็กสไตล์อ่าผมโอเคไปก่อนครับแล้วผมก็คลิกตำแหน่งที่จะวางนะอ่าก็จะได้ละเทคเป็นอ่าแอทริบิวนะแอทริบิวนะไม่ได้แล้วผมก็เลื่อนออกก็ได้เนาะใช้วิธีนี้ก็จะสะดวกหน่อยนะเรามาดูว่าอันนี้เขาใช้อ่าดูที่ property นะใช้ middle center เราก็ทำตามเขาเลยนะ project อ่าเราไกด์มาเป็นจุดสองสองห้าก็จุดหนึ่งจุดห้านี่ก็โอเคละเรื่องของ text เนี่ยอย่าลืมว่าเราจะใช้เป็นอ่า text box title นะครับของเลเยอร์ต้องทำไปเลยครับจะได้ไม่ต้องมาแก้นะครับ text box title นะครับสีสีฟ้าสีฟ้าก็คือในที่นี้เขาจะเขาจะเข้มนะครับเขาจะทำให้เข้มผมอาจต้องใช้สีเหลืองเพราะเพราะว่าผมสีเหลืองผมจะปิ้นออกมาเข้มเพราะว่าเทคตัวนี้จะไม่โชว์ความหนายนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้สีในการควบคุมนะครับผมก็ copy มาเลยเนาะซีโอก็ปีก็ปีมาผมมาแยกมาก่อนเสร็จแล้วผมก็เข้าไปแก้ไขพอพอร์ตตี้เขานะครับเทคอ่าผมก็ตั้งเรื่องโปรเจกต์เนมนะครับชื่อโปรเจกต์นั่นเองตอนวีนะครับก็ดีฟอลก์ก็ใส่อะไรไว้แต่ว่าอ้างอิงเราจะได้จำได้ชัดเจนขอสลองชั้นเดียวผมทำตามไปเลยเนาะเรื่องของ property เนี่ยเราก็มาดูที่ช่อง property นะเว็บไฮวิดเฟกเตอร์ผมจะใช้ประมาณ 0.9 นะครับมีก้าหมดทั้งทั้งแบบผมเลยนะครับเราก็มาดูในเรื่องของล็อกโพสิชันเยดเพราะว่าเขาเป็นนี่ก็เป็นในทิฟฟอที่เราสร้างตอนแรกมาอยู่แล้วครับจะเปลี่ยนแต่สีนะครับแล้วมิดเดิลเซนเตอร์ครับอย่าลืมเรามีช่องเรียนแบบมิดเดิลเซนเตอร์ผมก็จะมุกมุกเข้ามาหาเห็นไหมครับแล้วก็ดูขนาดว่าเขาสูงประมาณเท่าไหร่จุดสามจุดสามเราก็ใช้ตรงนี้เต็มที่เลยเพราะว่านี้เทคมันขึ้นอยู่กับเทคครับความสวยงามอาจจะไม่ต้องทําตามผมหรอกท่านก็ลองศึกษาดูนะเห็นว่ามันจะใกล้เคียงเห็นไหมครับเนื่องจากว่าเทคเทคตัวนี้มันจะใหญ่กว่าเทคว่าฟอนต์ของวินโดว์หน่อยนะมันก็เลยทําให้ต้องเกิดการคาดเดาหน่อยนะการเทียบเคียงนั่นเองครับ
เสร็จแล้วลงบล็อกดูสมมุติว่าท่านไล่เปลี่ยนหมดแล้วนะหรือว่าท่านไล่เปลี่ยนไล่อะไรหมดแล้วก็ลองบล็อกดูเลยนี่เราจะโชว์ถ้าเราโชว์กรอบเราก็ต้องใส่ไปนะว่าเขาโชว์ถ้าไม่โชว์ผมก็จะใช้เลเยอร์เอวิวก่อนนะแล้วก็บีบล็อกผมจะเข้าเข้าเทสไปก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องทําทําให้จบนะครับที่เหลือออบเจกก็เลือกหมดปกตินะครับอ่าเสร็จแล้วก็ปิกปิกพอยต์ปิกพอยต์เนี่ยให้ท่านมาปิกมุมนี้นะมุมไหนก็ได้แต่ผมแนะนําให้มุมนี้เพราะว่าผมจะมุมเนี้ยขึ้นไปอยู่ศูนย์ศูนย์ก็มาศูนย์มาศูนย์นะมาสีเหล็กแล้วก็โอเคเย็ดไปยังไม่เลือกใช่ไหมไม่เป็นไรโอเคโอเคนะครับเห็นไหมครับว่าอ่าดีฟอลที่เราใส่ไว้เนี่ยนะครับก็จะออกมาตรงที่เราเราใส่ไว้เลยนะครับเอาเข้าไปแก้ได้ปกตินะครับดับเบิลคลิกเข้าไปแก้อยากแก้ตรงไหนก็ดับเบิลคลิกตรงนั้นเลยครับนะครับแค่นี้ attribute box นะครับอ่าส่วนตรงนี้มันจะเข้าไปแก้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ text attribute นะครับก็ไม่ยากครับเกี่ยวกับ attribute box ก็มีเท่านี้ครับแต่ส่วนเรื่องของการทำ attribute box ที่ว่าไปควบคู่กับชิ้นงานอย่างเช่นท่านทำโบโบอะไรสักอย่างนะผมยกตัวอย่างครับถ้าเกิดเป็นโบเป็นไงเราตั้งไปชื่อเสร็จแล้วเราจะนับโบด้วยวิธีการให้รายงานเป็น Excel เนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้าครั้งหน้าแล้วกันผมจะจะบอกนะว่าทำไงเดี๋ยวเอาทีละขั้นตอนเพราะว่ามันจะนานนิดนึงนะครับก็ขอจบเกี่ยวกับ Attribute Box เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ